విద్యార్థి కేంద్రీకృత ఉపగమంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పద్ధతిగా పిలువబడేది ఆగమన పద్ధతి ఇండక్యూ మెథడ్ ఆగమనం అంటే సాధారణంగా రాక లేదా రావడం అని అర్థం అంటే మనం ఈ పద్ధతిలో సూత్రాలను సత్యాలను రాబట్టే విధానంగా మనం ఈ పద్ధతిని అభివర్ణించవచ్చు ఆగమన పద్ధతిలో ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని ఉదాహరణల ఆధారంగా మనం ఒక సూత్రాన్ని కానీ లేదా ఒక సాధారణీకరణాన్ని లేదా ఒక సామాన్యీకరణాన్ని రూపొందించడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఆగమన పద్ధతి అంటే ఏంది అసలు నిర్వచనం అంటే తగినన్ని ఉదాహరణలతో ఒక సూత్రాన్ని రాబట్టడం లేదా ఒక సాధారణీకరణాన్ని రూపొందించడమే ఆగమన పద్ధతిగా మనం పిలవచ్చు ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ తర్కశాస్త్ర పునాదుల మీద ఈ పద్ధతి నిర్మించబడ్డది అంటే ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అనేటటువంటి తత్వశాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించినటువంటి సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సూత్రాల పునాదుల మీద ఆగమన పద్ధతి నిర్మించబడ్డది ఆగమన పద్ధతిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక కొత్త సూత్రాన్ని లేదా ఒక కొత్త సామాన్యీకరణాన్ని లేదా ఒక కొత్త సాధారణీకరణాన్ని తయారు చేస్తున్నాము అందుకే ఈ పద్ధతిని సూత్రీకరణ పద్ధతి అని ప్రతిష్టాపక పద్ధతి అని అనుగమన పద్ధతి అని కూడా పిలుస్తామన్నమాట సూత్రాన్ని రాబడుతున్నాం కాబట్టి కొత్త సూత్రాన్ని రాబడుతున్నాం కాబట్టి సూత్రీకరణ పద్ధతి ఒక కొత్త సామాన్యీకరణాన్ని స్థాపిస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ప్రతిష్టాపక పద్ధతి అని పిలుస్తామన్నమాట ఆగమన పద్ధతిలో మూడు ఆ ముఖ్యమైన అభ్యసన సూత్రాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఏంటివి అవి అంటే మొదటిది ఉదాహరణల నుండి సూత్రాన్ని రాబట్టడము ఇది మొదటి అభ్యసన సూత్రం ఇంకా రెండవ అభ్యసన సూత్రం ఏంటి అంటే ప్రత్యేకాంశం నుంచి సామాన్యీకరణాన్ని రూపొందించడం ఇది రెండవ అభ్యసన సూత్రం మూడవది మూర్త విషయాల నుండి అమూర్త విషయాల వైపు వెళ్ళడం అంటే తెలిసిన విషయాల ఆధారంగా తెలియని విషయాలను రాబట్టడం అనేది మూడవ అభ్యసన సూత్రంగా చెప్పొచ్చు ఇవి మూడు ఆగమన పద్ధతిలో ఇమ్మడి ఉన్నటువంటి అభ్యసన సూత్రాలుగా పిలుస్తారు ఆగమన పద్ధతికి ఉదాహరణలను కొన్ని పరిశీలిద్దాం ఇనుములు వేడి చేస్తే వ్యాకోచిస్తుంది ఇది మనకు తెలుసు ఇనుము వేడి చేస్తే వ్యాకోచిస్తుంది రాగిని వేడి చేస్తే కూడా వ్యాకోచిస్తుంది అల్యూమినియంను వేడి చేస్తే కూడా వ్యాకోచిస్తుంది ఇనుము రాగి మరియు అల్యూమినియంలు లోహాలు కాబట్టి లోహాలన్నీ కూడా వేడి చేస్తే వ్యాకోచిస్తాయి అని మనం ఒక సాధారణీకరణాన్ని తయారు చేస్తున్నాం విద్యార్థికి ముందు కొన్ని లోహాలు ఇచ్చాం మనం లోహాల్ని వేడి చేయమని చెప్పాం వేడి చేస్తే ఏం గమనించాడు విద్యార్థి ఇక్కడ వ్యాకోచిస్తున్నాయి కొన్ని లోహాలు ఇచ్చి ఒక మూడు లోహాలు విద్యార్థికి ఇచ్చాం ఇనుము రాగి అల్యూమినియం అవి వేడి చేస్తే వ్యాకోచించాయి అని విద్యార్థి గమనించాడు గమనించి విద్యార్థి ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇనుము రాగి అల్యూమినియం లోహాలు కాబట్టి లోహాలన్నీ కూడా వేడి చేస్తే వ్యాకోచిస్తాయి అని ఒక సాధారణీకరణాన్ని జనరలైజేషన్ను తయారు చేస్తున్నాడు ఇది ఆగమన పద్ధతికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పొచ్చు మరొక ఉదాహరణగా ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు మరొక ఉదాహరణ మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఈ సూత్రాన్ని రాబట్టడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే విద్యార్థికి మూడు వివిధ రకాల కోణాలతో ఉన్నటువంటి మూడు త్రిభుజాలను మనం పిల్లాడికి ఇస్తాం కోణాల కొలతలు విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి మూడు త్రిభుజాలను పిల్లాడికి ఇచ్చేసి కోణమాని సహాయంతో వాటి కోణాలని కొలువమని చెప్తాం శిశువు ఏం చేస్తాడంటే త్రిభుజంలో ఉన్నటువంటి కోణాలను కోణమాని సహాయంతో కొలువడం ప్రారంభిస్తాడు మొదటి త్రిభుజంలో ఒక్కొక్క కోణం అరవై డిగ్రీలు వచ్చిందనుకుందాం రెండవ త్రిభుజంలో ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలు వస్తే మిగతా రెండు కోణాలు అరవై ముప్పైగా వచ్చినట్లు మనం అనుకుందాం మూడవ త్రిభుజంలో యాభై అరవై డెబ్బై డిగ్రీలుగా కోణాలు ఉన్నట్లు విద్యార్థి గుర్తించాడు ఇప్పుడు ఆ మూడిటిని కూడుమని చెప్పాలి వాటి మొత్తం కనుగొనమని చెప్పాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది మొదటి త్రిభుజంలో కోణాల మొత్తం కూడా నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది మిగతా రెండు త్రిభుజాల్లో కూడా కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడు త్రిభుజాలలో కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంది కాబట్టి అన్ని త్రిభుజాలలో కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది అన్నటువంటి ఒక సాధారణీకరణాన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని ఇక్కడ విద్యార్థి రూపొందించాడు ఇది ఆగమన పద్ధతికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పొచ్చు ఇక ఆగమన పద్ధతి యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆగమన పద్ధతి వల్ల 
హేతువాద తృక్పథం అనేది విద్యార్థుల్లో పెరుగుతుంది శాస్త్రీయ వైఖరి అనేది అలవడుతుంది పిల్లలకు పిల్లల్లో ఆలోచన వికాసం కలుగుతుంది సూత్ర నిర్మాణం అనేది ఈ పద్ధతి వల్లనే సాధ్యమవుతుంది మనకు సూత్రీకరణ విధానాన్ని పిల్ల పిల్లవాడు తెలుసుకుంటాడు కాబట్టి అర్థవంతమైన అభ్యసనం జరిగేటటువంటి అవకాశం పిల్లల్లో ఉంది వ్యవహారిక సత్తావాదుల సూత్రం ఏదైతే ఉందో చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ జాన్ డ్యూ ప్రతిపాదించింది ఆ సూత్రం మీద ఈ ఆగమన పద్ధతి ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి ఆగమన పద్ధతిని మనోవైజ్ఞానిక రీత్యా శాస్త్రీయ రీత్యా ఉత్తమమైన పద్ధతిగా మనం చెప్పొచ్చు ప్రతి పద్ధతికి ఉన్నట్లే దీనికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి ఆ పరిమితులు ఏందో మనం తెలుసుకుందాం దీనికి ఎక్కువ కాలం అవసరమవుతుంది సమయం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి సిలబస్ పూర్తి చేసేటటువంటి వెసులుబాటు మనకి ఇక్కడ ఉండదు సకాలంలో సిలబస్ పూర్తి కాదు ఎక్వలం వెచ్చించి తక్కువ జ్ఞాన సముపార్జన జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఇంకో లోపమేంది అంటే అన్ని విషయాలను మనము ఈ పద్ధతిలో బోధించలేము తర్వాత లోపమేంది సూత్రాన్ని సరిచూసే అవకాశం మనకి ఇక్కడ లేదు ఇంకో లోపమేం చెప్పొచ్చు అంటే పాఠ్యపుస్తకాలు ఈ పద్ధతిని బోధించేందుకు అనువుగా లేవు ఇది ఒక పరిమితిగా మనం చెప్పొచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ అన్ని శాస్త్రీయ అన్వేషణలు కూడా ఆగమన పద్ధతి ప్రకారమే జరుగుతాయి కాబట్టి ఆగమన పద్ధతిని శాస్త్రీయ అన్వేషణలో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ఒక ముఖ్యమైన ఉప పద్ధతిగా మనం అభివర్ణించవచ్చు తర్వాత మాట్లాడాల్సింది నిగమన పద్ధతి డిడెక్టివ్ మెథడ్ ఈ పద్ధతి ఆగమన పద్ధతికి వ్యతిరేకం ఈ పద్ధతి అరిస్టాటిల్ తర్కశాస్త్ర పునాదుల మీద నిర్మించబడ్డది ఈ పద్ధతిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ముందుగానే కనుగొన్న సూత్రం ఆధారంగా మనం కొన్ని ఉదాహరణలు రాబడతాం అంటే ముందుగానే స్థాపించబడ్డ సూత్రం ద్వారా మనం సమస్యను పరిష్కరించడం జరుగుతుంది అన్నమాట అందుకే దీన్ని సూత్ర ప్రయోగ పద్ధతి అని కూడా అంటాం సూత్ర ప్రయోగ పద్ధతి అని కూడా పిలుస్తాం ఈ పద్ధతిలో మనకు మూడు అభ్యసన సూత్రాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి దానికి వ్యతిరేకమైన పద్ధతి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ అభ్యసన సూత్రాలు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి అనుగమన పద్ధతికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి మొదటి అభ్యసన సూత్రం ఏంటి అంటే సూత్రం నుండి మనం ఉదాహరణలు రాబడతాం ఇది మొదటి అభ్యసన సూత్రం రెండవది అమూర్తం నుండి ముహూర్తానికి వెళ్ళడం తెలియని విషయం నుంచి తెలిసిన విషయం వైపు వెళ్తామన్నమాట అంటే సారాంశం నుండి దత్తాంశం వైపుకు వెళ్తామన్నమాట మూడవది సామాన్యీకరణ నుండి ప్రత్యేక అంశానికి మరలుట ఈ మూడు ముఖ్యమైన అభ్యసన సూత్రాల మీద ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది నిగమన పద్ధతి నిగమన పద్ధతికి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం పరిశీలిద్దాం ఉదాహరణకు ఒక జనరలైజేషన్ ఉంది ఒక సాధారణీకరణ ఏంటది మానవులందరూ మర్చులే అంటే మానవులందరూ మరణిస్తారు అనేది ఒక జనరలైజేషన్ పుట్టిన ప్రతి జీవి గిట్టక తప్పదు అన్నటువంటి ఒక జనరలైజేషన్ ఉంది కదా ఆ జనరలైజేషన్ ఆధారంగా విద్యార్థి కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుంటాడు సోక్రటిస్ మరణించాడు అరిస్టాటిల్ మరణించాడు అలెగ్జాండర్ మరణించాడు కాబట్టి సోక్రటిస్ ఒక మనిషి అని నిర్ధారించడం అనేది ఈ పద్ధతి కిందికి వస్తుందన్నమాట ఇంకో ఉదాహరణ ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు తీసుకున్నటువంటి త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేటటువంటి సూత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ సూత్రాన్ని మనం ఈ నిగమన పద్ధతిలో ఏ విధంగా ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చో చూద్దాం మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ పిల్లాడికి తెలుసు త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీ డిగ్రీలని విద్యార్థికి తెలుసు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక త్రిభుజంలో రెండు కోణాల కొలతలు ఇస్తాము ఇచ్చేసి మూడవ కోణం కొలతను కనుగొనమని చెప్తాము ఇట్లాంటి సమస్యలు మనము నిగమన పద్ధతికి ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు అంటే ఒక కోణం అరవై డిగ్రీలు ఉంది రెండవ కోణం డెబ్బై డిగ్రీలు ఉంది అయితే మూడవ కోణం విలువ ఎంత అంటే పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు మూడో కోణాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాడు అనుకొని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై అని ఈ విధంగా లెక్కను సాధించి ఎక్స్ విలువను కనుగొని మూడవ కోణాన్ని కనుగొనడం జరుగుతుంది ఇది నిగమన పద్ధతికి రెండవ ఉదాహరణగా మనం దీన్ని చెప్పొచ్చు ఇక నిగమన ఉపయోగంలో ప్రయోజనాలు ఏంటివి దీనివల్ల ఒకసారి చూద్దాం సూత్రాన్ని నేరుగా ఉపయోగించడం వల్ల కాలం పొదుపు అవుతుంది మనకు 
కొత్త సూత్రాలు కనుగొనడానికి ఈ పద్ధతి అనుకూలం అవునా కదా ఇప్పుడు ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అని ఉంది దీంట్లో మనం సహాయక సూత్రాలు ఉంటాయి కదా సహాయక సూత్రాలు అంటే ఇప్పుడు ఐని కర్తగా చేసి రాసాం ఇంత పీని కర్తగా చేసి రాయండి టీని కర్తగా చేసి రాయండి ఆర్ని కర్తగా చేసి రాయండి అప్పుడు సూత్రం మారిపోతుంది కదా అంటే ఒక సూత్రానికి సహాయక సూత్రాలు కనుగొనే అనువైన పద్ధతి ఏది అంటే మనకు నిగమన పద్ధతి అని చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు టీఆర్టీ టెట్లో అడిగినప్పుడు ప్రశ్న ఇది కొత్త సూత్రాలను కనుగొనడానికి లేదా సహాయక సూత్రాలను కనుగొనడానికి ఈ పద్ధతి చాలా అనుకూలము ఈ పద్ధతి నిగమన పద్ధతి సమస్యా సాధనకు అనుకూలమైన పద్ధతి ఇది స్మృతికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఇక్కడ అవగాహన లేదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఉపాధ్యాయుని పనిని సులభం చేస్తుంది అనమాట ఇక దీనికి పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి స్మృతికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ తార్కిక స్మృతి కన్నా బట్టి స్మృతికి పెద్ద పీట వేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకో రెండవ పరిమితి ఏంది దీన్ని అంటే శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పిల్లలకు శిక్షణ ఇవ్వదు యాంత్రికంగా సమస్యలను సాధించడం జరుగుతుంది శాస్త్రీయ వైఖరులు అభివృద్ధి చెందేటటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది అయితే చాలామంది వైజ్ఞానికవేత్తలు చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆగమన నిగమన పద్ధతుల్ని మనము సమ్మేళనం చేసి రెండిటిని బోధనా పద్ధతుల్లో ఉపయోగించాలి అని చాలామంది మనోవైజ్ఞానికవేత్తల యొక్క అభిప్రాయం అంటే ఆగమన నిగమన ఉపగమాల యొక్క సమన్వయాన్ని మనం తరగతి గదిలో ఉపయోగించాలి సూత్రాలను సామాన్యీకరణాలను సాధారణీకరణాలను తయారు చేయడంలో మనం ఆగమన పద్ధతి ఉపయోగించి తర్వాత మనం నిగమన పద్ధతిని ఆ సూత్రాన్ని ఉపయోగించే సందర్భంలో మాత్రం నిగమన పద్ధతిని ఉపయోగించాలి అని చాలామంది విద్యావేత్తల యొక్క అభిప్రాయం అంటే ఒక భావనను పరిచయం చేసేటప్పుడు ఆగమన పద్ధతిని అవలంబించి ఆ భావనను స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం పరిపుష్టం చేయడానికి బలోపేతం చేయడానికి మనము నిగమన ఉపగమాన్ని అవలంబించాలి అని చాలామంది విందీ విద్యావేత్తల యొక్క అభిప్రాయంగా చెబుతారు సో ఇది ఆగమన నిగమన ఉపగమ యొక్క సమగ్ర సమాచారం 